সাভারে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে জুয়েল নামে এক পরিবহন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা প্রচেষ্টার ঘটনায় সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুল ইসলাম সহ চারশো জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে রোববার রাতে আশুলিয়া থানায় মামলাটি রেকর্ড করা হয় বিষয়টি নিশ্চিত করে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক জানান মামলার বাদী ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আশুলিয়ার আমলি আদালতে নালিশি মামলা দায়ের করেন ম্যাজিস্ট্রেট রাবিয়া বেগম মামলাটি এজাহার হিসেবে রেকর্ড করার নির্দেশ দেন গত পাঁচ অগাস্ট ছাত্র জনতার বিপ্লবে রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের মাধ্যমে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয় ওই দিন ছাত্র জনতা বিজয় মিছিল নিয়ে থানার দিকে অগ্রসর হলে বাইপাইল মোড়ে গুলিবিদ্ধ হন জুয়েল আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সার্জিস আলম সকালে তারা এই রিটটি করেন রিটের আদেশ নিয়ে হাইকোর্টে দ্বৈত বেঞ্চ শুনানি অনুষ্ঠিত হবে এর আগে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের দাবিতে রাজপথে আন্দোলন করেছিল বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা কর্মীরা মূলত ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার জুলাই অগাস্টে ছাত্র জনতা হত্যার দায়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন পর্যায়ক্রমে সব ধরনের আয়কর অনলাইনে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার জানিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস জানান পুরো প্রক্রিয়া হবে মসৃণ ও ঝামেলামুক্ত ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরের সব সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী সব তফসিলি ব্যাংক মোবাইল ফোন অপারেটর এবং বেশ কিছু বহুজাত কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেয়া এখন থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলেও জানান তিনি দেশের বাকি সবাইকে অনলাইনে আয়কর দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর শহরের সকল সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও সকল তফসিলি ব্যাংক মোবাইল ফোন অপারেটর এবং বেশ কিছু বহুজাতিক কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য এইভাবে আয়কর রিটার্ন দেয়া এখন থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আবার বলছি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে দেশের বাকি সবাইকে অনলাইনে ই রিটার্ন ও আয়কর জমা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার কর অনলাইনে সংগ্রহ করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি আপনাদের সবার জন্য এখন থেকে আয়কর দেওয়ার অভিজ্ঞতা মসৃণ ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত হোক এই কামনা করছি ভারত থেকে বাংলাদেশে পতিত আওয়ামী সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পুশ ইন করার আহ্বান জানিয়েছেন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো সকালে রাজধানী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে দু সালের আঠাশ অক্টোবর আওয়ামী লীগের লগি বৈঠার তাণ্ডবে প্রতিবাদে আলোচনা সভায় এমন মন্তব্য করেন বক্তারা রাজনৈতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে দেশ গড়ার সুযোগ নিতে আহ্বান জানান বক্তারা গত তিনটি নির্বাচন আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির মাধ্যমে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সভায় অংশ নেওয়া নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই বিএনপি মহানগর দক্ষিণের আহ্বান আব্দুস সালাম বলেন স্বৈরাচার বিরোধী দলগুলোর নানা চা পাওয়া থাকতে পারে কিন্তু ঐক্যের বিষয়ে কোনো আপোষ করা যাবে না সার্কের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটি সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বিএনপির সাথে নেপালের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ শেষে তিনি কথা বলেন সার্কের মাধ্যমে যে স্বপ্ন ছিল সেটাকে আমরা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারি নাই সেই কাজটা আমরা এখন করতে যাব নেপালের পক্ষ থেকে তারা খুব উদ্গ্রীব এই সার্ককে এটার সঠিক জায়গায় নিয়ে যাব এটার সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নের জন্য জনগণের সাথে জনগণের সম্পর্কের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যাতায়াতের জন্য যে একে অপরকে অর্থনৈতিকভাবে যে কমপ্লিমেন্ট করার যে সুযোগ আছে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা স্যারকে সবাই মিলে আবার এটা সঠিক যাওয়ায় জায়গা দিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করব। ডেঙ্গু প্রকোপ যেন কোনো ভাবেই কমছে না সারা দেশের মতো চট্টগ্রাম হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বেশি মশাবাহিত রোগটি সংক্রমণে মৃত্যু সংখ্যাও ঠেকানো যাচ্ছে না বর্তমানে হাসপাতালে প্রতিদিন আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে এই ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা এ বিষয়ে জানতে এখন যাচ্ছি চট্টগ্রামে সেখানে আছেন আমাদের সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট আরিজ আহমেদ আরিজ চট্টগ্রামে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে চিকিৎসক কি বলছেন
হ্যাঁ জসিন্তা আমি চট্টগ্রামের জেনারেল হাসপাতালে আপনি দেখছেন আমার পেছনে আসলে এখানে শত শত রোগী আসছে কিন্তু এটি বিভিন্ন রোগের পাশাপাশি ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তের সংখ্যাও আসলে বাড়ছে প্রতিদিন এবং সেই কারণে যে আজকে যে সর্বশেষ রিপোর্টটি আমাদের হাতে এসছে সেখানে প্রায় একান্ন জন ডেঙ্গু রোগী সরকারিভাবে শনাক্ত হয়েছে তবে যেই সব রোগীরা আসলে শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতালে যান বা সরকারের বিভিন্ন সরকার সংশ্লিষ্ট যেসব হাসপাতালগুলোতে যান সেই তথ্যগুলো এই 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 তথ্যে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এর বাইরেও কিন্তু অনেক রোগী আছেন যারা কিন্তু হাসপাতালে যান না বা বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেন বা গড়ে থেকে চিকিৎসা নেন এই কারণে আসলে রোগীর সংখ্যা আরও বাড়ছে আমাদের চিকিৎসকরা যেটা বলছেন যে সঠিকভাবে যে মশা প্রজনন যে নিষিদ্ধ কীটনাশক এখানে ব্যবহার হচ্ছে না এবং লোক দেখানো যে কার্যকর কার্যকর ভাবে মশা নিধন কার্যক্রম আসলে পরিচালনা করা হচ্ছে না সেই কারণে আসলে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে এমনটি জানিয়েছেন তবে চিকিৎসা সেবা পেলে অনেকেই সুস্থ হয়ে উঠছেন এমনটিও জানিয়েছেন তবে এই পর্যন্ত গত দশ মাসে আমরা যেটা চট্টগ্রামে যেটা দেখেছি প্রায় একুশ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আক্রান্ত হয়েছে প্রায় দুই হাজার সাতশো ছেচল্লিশ জন এর মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন যে একচল্লিশটি ওয়ার্ড আছে সেখানে রোগীর আক্রান্তের সংখ্যা বেশি এবং সেখানে প্রায় এক জন আক্রান্ত হয়েছে চট্টগ্রামের একচল্লিশটি ওয়ার্ডে এবং আর আর যে নয়শো আটানব্বই জন আক্রান্ত হয়েছে চট্টগ্রামের যে ষোলোটি উপজেলা আছে সেখানে তবে অনেকেই আসলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন না হলেও অনেকেই দেরিতে হন এবং অনেকেই সরকারি তালিকার বাইরেই রয়ে গেছে সেই কারণে আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যাটা আসলে বেড়ে যাচ্ছে তো জসিন্তা এই ছিল ওইখানকার সর্বশেষ ফায়ার সার্ভিসের কোথাও কোনো ব্যর্থতা নেই উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন সংস্থাটি সবসময় সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন আধুনিক সরঞ্জামাদি যুক্ত করবে সরকার ফায়ার ব্রিগেড কিন্তু দেশ এবং জাতির জন্য খুব ভালো কাজ করে যাচ্ছে তাদের কিন্তু কোথাও কোনো ব্যর্থতা নাই তাদের তারপরেও তাদের কিছু কিছু লিমিটেশন আছে আমরা ওই ব্যাপারগুলি আলাপ করছি তাদের যেমন জনসংখ্যা হয়তো আমাকে আরও বাড়াতে হবে আমাকে দেশের অনেক প্রায় বত্রিশটা উপজেলায় আমাদের কোনো ফায়ার স্টেশন নাই আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে একটা ফায়ার স্টেশন করার আমরা চিন্তা ভাবনা করতেছি নানা অনিয়মের অভিযোগে অবশেষে চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ বাতিল করেছে জেলা প্রশাসন জোর করে দখলকৃত সেই ভূমি ফেরত চাইছেন মালিকরা অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দাবি দ্রুত নিজস্ব ক্যাম্পাসের চাঁদপুর প্রতিনিধি শরীফুল ইসলামের পাঠানো রিপোর্ট চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসের জন্য বিগত সরকারের আমলে বাষট্টি একর জমি অধিগ্রহণ করা হয় অভিযোগ উঠেছে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি ও সদর দশ নং লক্ষ্মীপুর মডেল ইউনিয়নের আলোচিত চেয়ারম্যান সেলিম খানের ইন্ধনে অনেক পরিবারকে জোর করে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করেছে এছাড়া বাজার মূল্যের চেয়ে কম দাম দেয়া হয়েছে তাদের বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর ভূমি অধিগ্রহণ বাতিল করেছে জেলা প্রশাসন এতে খুশি জমির মালিকেরা তখন সেলিম চেয়ারম্যান এখানে প্রযুক্তি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় হবে বলে আমাদেরকে আমার থেকে যুদ্ধ অবস্থা অনেক জায়গা সম্পত্তি নিছে টাকা না দিয়ে পুরো জমিটারে বালু দিয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে এখন যা জমি সে দখল করে নেবে এখন দখল নিতে একটু সমস্যা হচ্ছে জেলা প্রশাসক জানান অনিয়ম দুর্নীতির বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে শীঘ্রই নতুন করে ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে আগের যে জায়গাটাতে আমরা অধিগ্রহণের প্রস্তাব ছিল সেটা চূড়ান্তভাবে আমাদের বাতিল হয়ে গিয়েছে আর কি ওই জায়গাতে আর বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে না এখন আমরা অধিগ্রহণের প্রস্তাবটা পাইনি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়ার পরে আমরা হয়তো জায়গার ব্যাপারে আমরা তদন্ত চালাবো দ্রুত স্থায়ী ক্যাম্পাস চাইছেন শিক্ষার্থীরা শিক্ষামন্ত্রী চাঁদপুর শহরের খালিসা ডুলি ও অব দা গেট এলাকায় অস্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে দুই সালে জাতীয় সংসদে চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল পাশ হয় 
দেশের ফুটবলে এসেছে নতুন নেতৃত্ব নতুন কমিটির কাছে প্রত্যাশাটাও অনেক সাবেক ফুটবলারদের ফেডারেশনের পক্ষ থেকে তৃণমূল ফুটবলেও বাড়তি মনোনিবেশ চান তারা আর নতুন কমিটির কাছে এই বিষয়টি চ্যালেঞ্জিং হিসেবে দেখছেন সাবেক ফুটবলাররা নীলয় মজুমদারের রিপোর্ট আমরা সকলে একমত যে ফুটবলে আমরা সংস্কার আনতে চাই এই কারণে আমরা শুরুতে আমাদের কনস্টিটিউশন এন্ড স্ট্যাটিউসগুলো রিফর্ম করার কর্মসূচিগুলো হাতে নিব একই সাথে ফুটবল যেন চলমান থাকে মাঠে মানটা আরও একটু উচ্চ লেভেলে চলে যায় সেই জায়গায় আমরা কাজ শুরু করতে যাচ্ছি নির্বাচিত হয়েই সংস্কারের সুর নতুন সভাপতির কণ্ঠে প্রত্যাশার পারুটা উঁচু নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে সাবেক ফুটবলারদের প্রত্যাশা ফুটবলে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান সংগঠক আরিফ ভাই আসছে অনেক বছর পর কারণ ব্রাদার যখন চ্যাম্পিয়ন হয় তখন আরিফ ভাইয়ের ভূমিকা অনেক বেশি ছিল এই টাইমটা ফার্স্ট দুই বছর থেকে দুই হাজার তিন পাঁচে জাহিদি ভাই আসছে যার সঞ্চলতা ওনার ওনার ব্যক্তি ব্যক্তি উনি খুবই ভালো ওনার সঙ্গে কথা বলে যতটুকু দেখেছি আর আমি বলবো যে ইমরুল ভাই তাবিদ ভাই দুজনই ফ্রেঙ্কলি প্লেয়ারদের সঙ্গে বলেন সংগঠনের যদি সবাই মিলে কাজ করে আই থিঙ্ক ভালো কিছুই হবে অ্যাজ এ ফুটবলার হিসেবে আমি তাদের কাছে অবশ্যই এটা চাইবো যে যেন ফুটবলের যেন উন্নয়ন হয় যে সমস্ত সেক্টরে আসলে ডেভেলপমেন্টের কাজ করা উচিত তারা যদি মনে করে যে এই সমস্ত সেক্টরগুলোতে উইক আছে ওই সমস্ত জায়গাতে কাজ করলে ডেভেলপ করা হবে তো সেই সমস্ত জায়গাতে স্পেসিফিক জায়গা ধরে ধরে যেন কাজ করে ফুটবলে নতুন নেতৃত্ব নির্ধারিত হওয়ার পর পুরাতন অনেক সমস্যার সমাধান চান সাবেক ফুটবলাররা যার একটি জেলা পর্যায়ে লিগগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া লিগগুলো যেন আবারও চালু হয় সেটাই প্রত্যাশা সাবেকদের ফুটবলের পরিবর্তনের জোয়ারে শুধুমাত্র নির্বাহী কমিটিকে দায় দিলেই হবে না প্রয়োজন সর্বস্তরে জবাব দিতাও স্পোর্টসকে ডেভেলপ করতে যান এখানে ক্রিয়া সংগঠক যারা আছে তাদেরকে আসলে ক্রিয়াঙ্গনে কাজ করার মতো মন মানসিকতা থাকতে হবে যদি তারা যদি আমার কাছে মনে হয় তারা যদি মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যদি কাজ করে তাহলেই মনে করেন ডেভেলপ করা সম্ভব সব সময় দেখি যে বিএফএফের এক্সিকিউটিভ মেম্বার যারা তাদের উপর প্রেশারটা ঠেলে দিই তাদের উপর প্রেশার না তাদের তো একটা দায়িত্ব আছে প্রেশার দেওয়ার কিছু নেই প্রেশারটা নিতে হবে একশো তিনত্রিশ জন যে কাউন্সিলার আছে আমাদের কাউন্সিলাররা তাদের দায়িত্ব ইম্পর্টেন্ট কারণ তারা আদায় করে নিতে হবে কারণ আমরা অনেকে আদায় করতে পারি না সভাপতি পদে ষোলো বছর পর নতুন মুখ দেখা গেলেও কার্যনির্বাহী কমিটিতে অনেক মুখই পুরনো তাই নতুন রূপে পুরনো সমস্যার পুনরাবৃত্তি চান না সাবেকরা নীলা মজুমদার এনটিভি নিউজ ঢাকা নাজমুল হোসেন শান্ত নেতৃত্ব ছাড়ার বিষয়ে কিছুই জানেন না বাংলাদেশের স্পিনার তাইজুল ইসলাম দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের সুযোগ দেখছেন তিনি চট্টগ্রাম টেস্টের আগে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তাইজুল প্রত্যেকটা ম্যাচ আসা মানে একটা অপরচুনিটি তো সেদিক থেকে আমার কাছে মনে হয় যে আবার আরেকটা অপরচুনিটি ব্যাটসম্যানদের কাছে আসে আসলে সত্যি কথা বলতে কি যে আমাদের একটা টিম একটা যে পারফরমেন্স হওয়ার কথা ওইটা হচ্ছে না বাট ইন্ডিভিজুয়ালি এক এক একজন এক একটা ম্যাচে কিন্তু ভালো খেলতেছে বাট আমরা টিম হিসাবে যদি দেখা যাচ্ছে আমরা একটা ম্যাচে যদি দুইটা তিনটা পার্টনারশিপ দিতে পারি দু একজন যদি সেঞ্চুরি দু একজন যদি ফিফটির কাছে যাইতে করতে পারি হয়তো আমাদের টার্গেটটা অনেক বড় হবে বাংলাদেশে আরও বিনিয়োগের জন্য সৌদি আরবের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস সকালে তেজগাঁওয়ের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে ড মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত এশা ইউসুফ এশা আল দুহাইলান সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এই আহ্বান জানান এ সময় দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করতে আরও বেশি অর্থনীতি সহযোগিতা কামনা করেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইউনুস সৌদি আরবকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে তারল্য সহায়তা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তহবিল জমা দিতে সৌদি সরকারের কাছে তার অনুরোধ জানাতে বলেন জ্বালানি ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের ছাড় সরবরাহ বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশি তরুণদের প্রশিক্ষণে সৌদি বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানান ড ইউনুস যাতে ঢাকা তেল সমৃদ্ধ দেশে আরও দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী পাঠাতে পারে আসন্ন শীত মৌসুমে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় দপ্তর ও সংস্থাগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফাউজুল করিম সকালে উপদেষ্টা দপ্তরে এক আদেশের মাধ্যমে এ নির্দেশনা দেওয়া হয় এতে বলা হয় দেশে জ্বালানির সংকট ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি রয়েছে এজন্য নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় সহ তাদের আওতাধীন দপ্তর সংস্থা এবং কোম্পানিতে শীতাতপ যন্ত্র ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহার করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এর ফলে সেচের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ সার উৎপাদন ও শিল্প কারখানায় গ্যাসের সরবরাহ বাড়ানো সম্ভব
সপ্তাহে দ্বিতীয় কার্যদিবসে অস্থিরতা বিরাজ করছে শেয়ার বাজারে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক 1.71 পয়েন্ট কমে 4963 পয়েন্টে অবস্থান করছে যা গেল 4 বছরের সর্বনিম্ন সূচক এছাড়া লেনদেন 178 কোটি টাকার ঘরে আছে এখন পর্যন্ত 395টি প্রতিষ্ঠান ও মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে যেখানে বেড়েছে 215টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দর কমেছে 123টির এবং অপরিবর্তিত আছে 57টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দর এদিকে পুঁজিবাজারের পতন রোধে মানব বন্ধন করেছেন বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজারে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানান বিক্ষুব্ধ বিনিয়োগকারীরা বেলা 11টা 6 মিনিটে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক DSEX 24.13 পয়েন্ট বা 0.48 শতাংশ কমে 4900 41.26 পয়েন্টে অবস্থান করছে এই সময় টার্নওভার ছিল 114 কোটি 20 লাখ টাকা 140টি কোম্পানির শেয়ার দর বেড়েছে কমেছে 184টির এবং 65টি শেয়ার দর অপরিবর্তিত রয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত কলেজ ও ছাত্রাবাসে সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি ও আইন অমান্য করে নানা ধরনের অপরাধ সৃষ্টির অভিযোগে 75 শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার ও 11 জন শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিয়েছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ আজ থেকে 75 শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার কার্যকর করা হয়েছে মেডিকেল কলেজ কাউন্সিলের এক সভায় সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন এর আগে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসে বিভিন্ন অপরাধ তদন্তে এসব শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে তদন্ত কমিটি সুপারিশ করে বহিষ্কার ও শাস্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের নেতাকর্মী বিএনপি নেতাকে গুলি করে হত্যা চেষ্টা ও চাদাবাজির পৃথক মামলায় নাটোরের যুবলীগ কর্মী রাশেদুল ইসলাম কোয়েলকে 3 দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত দুপুরে কোয়েলকে নাটোরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রওশন আলমের আদালতে হাজির করা হয় এই সময় চারটি মামলায় সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তারা রিমান্ডের আবেদন জানান শুনানি শেষে বিচারক বিএনপি নেতা সাইফুল ইসলাম আফতাবকে গুলি করে হত্যা চেষ্টার মামলায় 3 দিন ও চাদাবাজির অপর মামলায় আরো 3 দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন এর আগে গত 11 অক্টোবর ভারতে পালানোর সময় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত থেকে তাকে আটক করে বিজেপি বিস্ফোরক ও নাশকতার মামলায় গ্রেফতার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সচিব সভাপতি ডক্টর আবু সাইদের 5 দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত গ্রেফতারের পর রবিবার সন্ধ্যায় তাকে আদালতে পাঠিয়ে সাত দিনের রিমান্ড চাইলে আদালত আজ শুনানির দিন ধার্য করে পরে দুপক্ষের আইনজীবী দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালত তাকে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে গত চার অগাস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বিস্ফোরণ ও নাশকতার দায়ে গত পঁচিশ অক্টোবর সদর মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন শহরের শেরপুর এলাকার বাসিন্দা আনিসুর রহমান আঠাশ অক্টোবর লাঠি বৈঠার সন্ত্রাসী তাণ্ডবের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে জামায়াত ইসলাম বিকেলে নাটোর শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে জামাত ইসলাম ও ইসলামী ছাত্র শিবির পরে কানাইখালী পুরাতন বাস স্ট্যান্ডে সমাবেশে বক্তারা শেখ হাসিনার বিচার দাবি করেন চাঁদপুরে লোগী বৈঠাধারী আওয়ামী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ও নির্বিচারে মানুষ হত্যার বিচার দাবিতে জামায়াত ইসলামের একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে দিনটি উপলক্ষে দুপুরে মেহেরপুর জেলা জামাতের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে চাঁদপুরের ডাকাতিয়া নদীতে অয়েল ট্যাঙ্কারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চার সদস্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে দুপুরে পদ্মা অয়েল কোম্পানির ডিপো ইনচার্জ মোহাম্মদ লোকমান জানান কোম্পানির ডিজিএম আসিফ মালিককে আহ্বায়ক করে আগামী পাঁচ কর্ম দিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয় রোববার বিকেলে চাঁদপুর শহরের কয়লাঘাট এলাকায় ডাকাতিয়া নদীর পারে অয়েল ট্যাঙ্কারে ইঞ্জিন রুমে জেনারেটর বিস্ফোরণে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে এতে ট্যাঙ্কারে থাকা ছয় কর্মচারী আহত হয় এর মধ্যে আশঙ্কাজনক একজনকে ঢাকায় পাঠানো হয় এই ট্যাঙ্কারে সাড়ে সাত লাখ আটাত্তর হাজার লিটার পেট্রোল ও ডিজেল ছিল কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় ন্যায্য মূল্যে কৃষি পণ্য বিক্রি কার্যক্রম শুরু হয়েছে খুলনায় নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য পাঁচটি স্থানে ভর্তুকি মূল্যে সবজি সহ কৃষি পণ্য বিক্রি শুরু হয়েছে বিক্রয় কেন্দ্রগুলো থেকে একজন ব্যক্তি তিনশো বিশ টাকা মূল্যে মোট এক ডজন ডিম তিন কেজি আলু এক কেজি পটল ও সাতশো গ্রাম পেঁপে কিনতে পারবেন 
নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে সকাল থেকে জামালপুর শহরের ফৌজদারি মোড়ে জেলা প্রশাসন ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সহায়তায় নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্য বিক্রয় করছে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অন্যদিকে মুন্সীগঞ্জে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষদের স্বস্তি দিতে বিনা লাভের দোকান নামে একটি উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে পাইকারি দামে খুচরা পণ্য ক্রয় করতে পারছে ক্রেতারা মেহেরপুরের গাংনিতে দুই মাসের ব্যবধানে একই বাড়ি থেকে দুটি বোমা কাফনের কাপড় ও মৃত্যুর হুমকি দেওয়া চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে গাংনি পৌর শহরের চৌগাছা গ্রামের ব্যবসায়ী জয়নাল আবিদিনের বাড়ি থেকে এই বোমা কাফনের কাপড় ও চিরকুট উদ্ধার করা হয় জয়নাল আবিদিন জানান সকালে বাড়ির সামনে একটি ব্যাগ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয় পরে পুলিশ গিয়ে ব্যাগের মধ্যে থেকে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু কাফনের কাপড় ও চিরকুট উদ্ধার করে তিনি আরও জানান এই ঘটনায় তার পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যুবদলের ছিচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে দিবসটি উপলক্ষে নেত্রকোনায় জেলা যুবদলের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে নেত্রকোনা জেলা যুবদলের সহসভাপতি আবদুল্লাহ আল মামুন খান রনির উদ্যোগে শহরের চকপাড়া এলাকায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা ও ওষুধ বিতরণ করা হয় অপরদিকে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে হাওড় উপজেলা খালিয়াজুড়িতে র্যালি কেক কাটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ফরিদপুর মহানগর যুবদলের উদ্যোগে সকালে ফরিদপুর প্রেস ক্লাব চত্বরে আলোচনা সভা ও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় ফরিদপুর মহানগর যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি এম এম ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক এবং জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কেন্দ্রীয় সংসদের যুগ্ম আহ্বায়ক চৌধুরী নায়াব ইউসুফ নওগাঁতেও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে এক হাজার সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় ঠাকুরগাঁওয়ের বিজিবির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন পঞ্চাশ জন চোরাকারবারি উপজেলার গেদুরা ইউনিয়নের আটঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক অনুষ্ঠানে বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানজির আহমেদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে ওই চোরাকারবারিরা তারা স্বাভাবিক জীবনে ফেরার লক্ষ্যে বিজিবির কাছে লিখিত অঙ্গীকার করে এ সময় প্রশাসনের কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন হরিপুর উপজেলায় সীমান্ত দিয়ে বিভিন্ন মাদক দ্রব্য এনে জীবিকা নির্বাহ করত তারা ঘাগড়াছড়ি সাংবাদিক প্রদীপ চৌধুরী সহ দেশব্যাপী সাংবাদিকের গ্রেপ্তার নির্যাতন ও হয়রানিমূলক মামলার প্রতিবাদে রাঙামাটিতে কর্মরত সাংবাদিকরা প্রতীকী কর্মবিরতি পালন করেছে সকালে ঘণ্টাব্যাপী এই কর্মবিরতি পালন করা হয় এ সময় বক্তারা বলেন সাংবাদিক প্রদীপ চৌধুরীর বিরুদ্ধে গত পাঁচ অগস্টের পর পাঁচটি মামলা দায়ের করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগ হামলার মামলা দেয়া হয়েছে যা উদ্দেশ্যমূলক এই ধরনের হয়রানিমূলক মামলা ও গ্রেপ্তার স্বাধীন সাংবাদিকতার উপর হস্তক্ষেপ দাবি করে বক্তারা দ্রুত প্রদীপ চৌধুরী সহ দেশব্যাপী গ্রেপ্তার সাংবাদিকদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন তারা আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি ও সিপিবি সহ এগারোটি দলকে রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে এবং গত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন নেতা সকালে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এই দুটি রিট দায়ের করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহ সার্জিস আলম ও মোহাম্মদ হাসিবুল ইসলাম রিটকারীদের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আসানুল করিম জানান সরাসরি আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিষিদ্ধ চাওয়া হয়নি রিটে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি দলে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানোর অনুমতি না দিতে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে বিচারপতি ফাতেমা নজিম ও বিচারপতি শিকদা মাহমুদ রাজির হাইকোর্ট বেঞ্চে এই রিটের শুনানি হতে পারে আগামীকাল গত আগস্ট মাসে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ চেয়ে আরও একটি রিট হয়েছিল গত পয়লা সেপ্টেম্বর বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ ওই রিট খারিজ করে দেন মূলত জুলাই আগস্টে ছাত্র জনতা হত্যার দায়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সরকার ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করলেও অন্য কোন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার 
সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন একাডেমিতে এক ব্রিফিং এ তিনি বলেন ছাত্র জনতার গণভূত্থানে যারা সহায়তা করেছে তাদের সাথে আলোচনায় বসা হচ্ছে এই মুহূর্তে কোন দল নিষিদ্ধের চিন্তা সরকারে নেই বলে জানান তিনি আয়না ঘরে নিখোঁজ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন নিখোঁজদের যে সংখ্যা খাতা কলমে রয়েছে তার বাইরেও অনেকেই নিখোঁজ রয়েছেন জানিয়ে মানবাধিকার সংস্থাগুলো কাজ করছে স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে যথাসময় বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হবে বলেও জানায় প্রধান উপদেষ্টা প্রসপিং राष्ट्रपतर विषय राजनीतिक एक ऊक्यमत आसले से भित्तीत ग्रहण कर গণভবন কে জুলাই আগস্টের গণভ্যুত্থান প্রতীক হিসেবে দ্রুততার সাথে জাদুঘর নির্মাণের জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরশাসক গত পনেরো বছর ধরে যে গণভবনে বাস করছিলেন তারপরে দর্শন শেষে তিনি এই নির্দেশনা দেন ড ইউনুস বলেন যে আয়নাঘরে শেখ হাসিনার নির্দেশে গোপনে শত শত ভিন্ন মতাবলম্বী ও বিরোধী কর্মীকে আটক করেছিল সেই আয়নাঘরের একটি রেপ্লিকা ও গণভবনে জাদুঘরে নির্মাণ করা উচিত যাতে আয়নাঘর দেখে দর্শকরা গোপন বন্দীদের নির্যাতনের কথা মনে করতে পারে গণভবনে ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শনকালে অধ্যাপক ইউনুস বলেন শেখ হাসিনার দমন ও তার নৃশংস শাসনের প্রতীক উঠেছিল গণভবন শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার কয়েক মিনিট পর গত পাঁচ আগস্ট গণভবনে কয়েক লাখ বিক্ষোভকারী হামলা চলে বিক্ষোভকারীরা গণভবনের দেয়াল ও কক্ষে গ্রাফিতে এঁকে এবং বিভিন্ন প্রতিবাদ নোট লিখে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন আওয়ামী লীগের শাসন আমলে বাংলাদেশের ব্যাংক খাত থেকে শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও ধনকুবেরা সতেরো বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ দুই লাখ কোটি টাকার বেশি পাচার করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আসান এইচ মনসুর এর মধ্যে শিল্পগোষ্ঠী এস আলমের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং তার সহযোগীরা ব্যাংকগুলো নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে অন্তত দশ বিলিয়ন মার্কেট ডলার ছিনিয়ে নিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম ফিনান্সিয়াল টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্য জানিয়েছেন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এটি সবচেয়ে বড় পরিসরে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা বলে অবহিত করেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর তিনি বলেন শেখ হাসিনার সাবেক প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা দেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই এর সঙ্গে মিলে দেশে ব্যাংকিং খাত থেকে অর্থ পাচার করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকগুলোকে জোরপূর্বক দখল করতেও সাহায্য করেছে ডিজিএফআই রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের অপসারণ বিষয়ে সব রাজনৈতিক দলের ঐক্যমত আছে জানিয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব আরিফ সোহেল বলেছেন কোন প্রক্রিয়া রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা হবে তা নিয়ে কয়েকটি দলের ভিন্ন মত রয়েছে দুপুরে রাষ্ট্রপতির অপসারণ এবং সংবিধান পুনর্লিখন বিষয়ে এবি পার্টির সঙ্গে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির বৈঠক শেষে তিনি কথা বলেন অপসারণের প্রক্রিয়া নিয়ে ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য হবে বলে আশা করেন তিনি আর সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতির অপসারণ সম্ভব বলে মত দিয়েছে এবি পার্টি বৈঠক শেষে এবি পার্টির সদস্য সচিব মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন সুপ্রিম কোর্টের মতামত নিয়ে সাংবিধানিক সংকট ছাড়াই রাষ্ট্রপতির অপসারণ সম্ভব সকল দলের মতো বিএনপিও কিন্তু বলেছে যে বর্তমান প্রেসিডেন্টের নীতিগতভাবে তার পদে থাকার যে যোগ্যতা সেটা নেই এ ব্যাপারে তারা কিন্তু একমত যে জিনিসটি নিয়ে পরবর্তী ধাপে আমাদের আলোচনা করতে হবে সেটি হচ্ছে প্রক্রিয়া বিএনপির বক্তব্যও আপনারা দেখেছেন যে তারা প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলছেন সাংবিধানিক সংকটের কথা বলছেন এক্ষেত্রে আমরা সাংবিধানিক সংকট যাতে না হয় বরং যে বাহাত্তরের সংবিধান আছে সেটাকেই যাতে করে আমরা কোনোভাবে অ্যাকোমোডেট করে প্রোক্লেমেশনকে সামনে নিয়ে এসে কাজ করতে পারি সেই ব্যাপারে আলাপ করছি ওয়ান জিরো সিক্স আর্টিকেলের যে বিধান মতে তত্ত অন্তবর্তীকালীন সরকারের ব্যাপারে রেফারেন্স নেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতির ব্যাপারেও এরকম একটা রেফারেন্স নিয়ে একটা সমাধানে আসা যেতে পারে তাহলে সাংবিধানিক সংকট সাংবিধানিক শূন্যতা এগুলো কিছুই থাকবে না বলে আমরা মনে করছি বাংলাদেশে আরও বিনিয়োগের জন্য সৌদি আরবের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড মোহাম্মদ ইউনুস সকালে তেজগাঁওয়ের প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত 
এশা ইউসুফ এশা আল দুহাইলান সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এই আহ্বান জানান এ সময় দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করতে আরও বেশি অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইউনুস সৌদি আরবকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে তারল্য সহায়তা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তহবিল জমা দিতে সৌদি সরকারের কাছে তার অনুরোধ জানাতে বলেন জ্বালানি ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের ছাড় সরবরাহ বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশি তরুণদের প্রশিক্ষণে সৌদি বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানান ড ইউনুস যাতে ঢাকা তেল সমৃদ্ধ দেশে আরও দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত কর্মী পাঠাতে পারে রাজধানীর বেশিরভাগ ফুটপাথ দখল করে কোথাও বসেছে হকার বা দোকান আবার কোথাও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য ফুটপাথ বন্ধ রাখা হয়েছে ফলে মানুষকে ঝুঁকি দিয়ে যানবাহন চলার পথ দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে এতে একদিকে যেমন যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি হর হামেশাই ঘটছে দুর্ঘটনা বিমানবন্দরের রাস্তায় গতকাল এমনি এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন সাত শিক্ষার্থী আরাফাত ইসলামের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত ব্যস্ততম রাজধানী ঢাকার ফুটপাথ দখল করে দোকান থেকে শুরু করে হকারদের ব্যবসা নতুন কিছু নয় তবে নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে উন্নয়নের নামে দখল করে রাখা হয়েছে অনেক ফুটপাথ এতে বাধ্য হয়ে সড়ক দিয়ে হাঁটতে গিয়ে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন পথচারীরা রোববার রাজধানীর বিমানবন্দর এলাকায় এমনই এক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন সাত শিক্ষার্থী আমার পেছনটিতে যে জায়গাটি দেখতে পাচ্ছেন গতকাল রোববার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে এই স্থানটি দিয়ে যাচ্ছিলেন সাত শিক্ষার্থী তারা যাওয়ার সময় হঠাৎ করে পেছন দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদেরকে চাপা দেয় সিসিটিভি ফুটেজে ধারণকৃত সেই ভিডিওটি ইতোমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে ভাইরাল সেই ভিডিওতে দেখা যায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের সামনের ফুটপাথ প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করে রাখায় রাস্তার এক পাশ দিয়ে একদল শিক্ষার্থী হেঁটে যাচ্ছিলেন হঠাৎ পেছন থেকে আসা একটি প্রাইভেট কার তাদের চাপা দেয় পরে স্থানীয়রা এসে তাদের উদ্ধার করেন নির্মাণ কাজের জন্য দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটির ফুটপাথ বন্ধ থাকায় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের এভাবে রোড আটকে ফুটপাথ একবারই বন্ধ করে কি আমাদের জন্য হাঁটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত এটা তো উচিত না আসলে অন্তত পক্ষে একটা নর্মাল হাঁটার ওয়ে তো রাখা উচিত কাউলাতে যে আগে যে ওভারব্রিজটা ছিল এই ওভারব্রিজটা হয় করে দেখ অথবা সামনে যে ওভারব্রিজটা করতেছে এই ওভারব্রিজটা খুব শীঘ্রই কাজটা শেষ করুক রাজধানীর কারণ বাজার মোড় থেকে হাতিরপুল যাওয়ার রাস্তার পাশের এই ফুটপাথের মতো ঢাকার বেশিরভাগ এলাকার ফুটপাথ দখল করে গড়ে উঠেছে দোকানপাট মেন রোড দিয়ে হাঁটতে চাই না আমরা ফুটপাথ দিয়ে এরা হাঁটতে চাই ফুটপাথ যদি বন্ধ থাকে তখন মেন রোডে আসতে হয় আমাদের ফুটপাথ বেড়া দেওয়া রাখছে কারণ আমাদের তো জীবনে একটা ঝুঁকি আছে অনেক জায়গায় গাড়ি দেখতেছে তুইলা দিতেছে এটা নিয়ে আর কি প্রশাসনে উচিত আর কি দৃষ্টি ইয়া করা দুর্ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ বলেন এই নির্মাণ কাজ করার প্রথমেই কিন্তু আমাদের ট্রাফিকের একটা প্ল্যান থাকতে হয় এবং পথচারীও কিন্তু ট্রাফিকের একটা অংশ তাদের হাঁটার কোনো বিকল্প ব্যবস্থা আমি করলাম না অনেকটা বাধ্য করলাম যে ফুটপাথ আটকে দিয়ে তাকে সড়কে নামার জন্য এবং সড়কে নামলে সেখানে ঝুঁকি তো তৈরি হবে এবং এই ঝুঁকির জন্যই কিন্তু আমরা কত গতকাল যে দুর্ঘটনাটা দেখলাম তো আমি বলবো যে এখানে কর্তৃপক্ষের আসার দায় এড়ানোর কোনো সুযোগ নাই আরাফাত ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা